హైలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు యూ ఆల్ పీడబ్ల్యూ తెలుగు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ అండ్ వన్ సెకండ్ వెల్కమ్ టు యూ ఆల్ ఎదార్ ద తెలుగు బ్యాచ్ ఓకే సో లెక్చర్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ వీ ఆర్ కంప్లీటెడ్ లైక్ రైట్ నౌ వీ ఆర్ గుణ డిస్కస్ లెక్చర్ నెంబర్ త్రీ సో ఎలా అనిపిస్తున్నాయి సెషన్ అండ్ రెస్పాన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది బికాస్ నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళు మన స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ ఉన్నట్టున్నారు సో జస్ట్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఇన్ఫామ్ చేయండి సో దే కెన్ ఆల్సో బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ అస్ రైట్ ఓకే దెన్ మనకు కూడా కొంచెం మోటివేషన్ వస్తుంది అనమాట సో అండ్ సో రెస్పాన్సెస్ ఉంటే మీ రెస్పాన్సెసే మా బిగ్ బిగ్ మోటివేషన్స్ అనమాట ఓకే సో చాలా వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద సెషన్ వాట్ వీఆర్ గున్నా కవర్ టు డే సెషన్ డేస్ మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ చూడబోతున్నాం ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీకు టెన్త్ క్లాస్లో కూడా కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ రియల్ నెంబర్ చూడబోతున్నాం అండ్ రీ రేషనలైజేషన్ చూడబోతున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి క్విజ్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మనకు కామన్ కదా ఎవ్రీ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్న పార్టే సో క్విజ్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అందులోనే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే లెక్చర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటాయి థర్టీ మినిట్స్లో మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ క్రూషియల్ అది మీకు చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేట్గా చాలా డెడికేటెడ్గా చాలా కొంచెం అటెన్షన్ పే చేసుకొని వినాలి సో ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రాపర్గా అర్థమైపోయింది అనుకోండి ఈ పార్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఆడుకోవచ్చు క్విజెస్తో ఆడుకోవచ్చు అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్తో ఆడుకోవచ్చు ఓకే సో స్టార్టింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నాట్ ఓన్లీ ద దిస్ కాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఫర్ మీ స్పెషల్లీ కమ్స్ టు ద మ్యాచ్ నేను స్టార్టింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ స్టార్టింగ్ థర్టీ మినిట్స్ చెప్పబో పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి మీకు ప్రాపర్గా అర్థమైతే రిమైనింగ్ ఈ త్రీ ఫోర్ ఏదైతే ఉందో వాటితో మీరు ఆడుకోవచ్చు ఓకే చలో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ సార్ అసలు డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పేర్లు మీకు ఆల్రెడీ డెస్మల్ రేషనలైజేషన్ రేషనల్ రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ రియల్ నెంబర్స్ అన్నిటికి మాట్లాడుకున్నాం కదా సో ఈ డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో థింగ్లో వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ టూ టైప్ ఆఫ్ డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంటుంది సో ఎలా అంటే అరే సింపుల్ ఇది పెద్ద తెలిసిన పాయింట్ ఏం కాదు మనకి ఓకే తెలిసిన థింగ్ ఆల్రెడీ మీకు డెస్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ థింగ్లో మనం ఫ్యూచర్లో మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండ్ లెక్చర్ నెంబర్ వన్లో చెప్పాను మీకు గుర్తుందా సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి ఏముంటాయంటే ఒకటి వచ్చేసరికి టర్మినేటింగ్ ఇవేంటో నేను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇయర్ నేను ఏదైతే పాయింట్ చెప్తున్నానో దిస్ ఈజ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టర్మినేటింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అందులో ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ ఏంటిది నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ ఓకే రైట్ సార్ టర్మినేటింగ్ అంటే ఏంటి నాన్ టర్మినేటింగ్ ఏంటి ఎంతో నేను క్లియర్గా క్లాస్ రూమ్లో డిస్కస్ చేశాను బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఒకసారి నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ ఓకే సో అండ్ ఈ టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ కాన్సెప్ట్ వినండి విన్న తర్వాత నీకు ఈ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో టెన్త్లో అని చెప్పానో దానికి నేను హింట్ ఇస్తాను ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ నాన్ టర్మినేటింగ్లోకి వచ్చేసరికి మనకి అగైన్ టూ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒకటి రిపీటేటింగ్ అండ్ రియక్కరింగ్ అంటాం సో మీకు అర్థం అవ్వాలని రిపీటేటింగ్ అని చెప్పేస్తున్నా ఓకే సో ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి నాన్ రిపీటేటింగ్ ఏంటి నాన్ రిపీటేటింగ్ సార్ ఇవంటే ఏంటి జస్ట్ వెయిట్ సార్ నేను చెప్పేస్తాను మొత్తం చెప్పేస్తాను జస్ట్ వెయిట్ చేయండి కొన్ని నిమిషాలు ఓకే ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీకు దిమాగ్లో రావాలి వన్స్ ద డేస్ మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అనే టాపిక్ అని వినగానే ఓకే సో నౌ ఇప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్గా వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఫస్ట్ మనం చూసరికి టర్మినేటింగ్ అండ్ టర్మినేటింగ్లో ఏముండదు మనకి ఇక్కడ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ టర్మినేటింగ్లో రిపీటేటింగ్ ఉంటుంది నాన్ రిపీటేటింగ్ ఉంటుంది ఓకే టర్మినేటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ గురించి వీటి గురించి డెఫినేషన్ నేను ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను గుర్తు వినండి సో టర్మినేటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఎండ్ అయిపోవడ
सो दे यू कैन सी हियर लेट अस पर्फॉम द लांग डिवन मेथड राकेट सैंस एम चेल्सा पन लांग डिवन मेथड पर्फॉम चे डन यू कैन सी हियर सो जनरल वेट ए मिनट का ट्रायल कदा राइट चल चल सो थ्री थ्री जा नईन कदा सो नईन अं अगेन यू कैन सी हियर सब्सक्रैब मन के वन उ सो इत दीन कंटे तक रिमैंडर वन आपेस्ट बट इन टर्म्स आफ डेमल दूसरे इक मन पाइंट पेक इक जीरो अगेन थ्री थ्री जा रईट नये अगेन मन के चपंड इक वन रईट अगेन इक आल पाइंट पेट मल्ल जीरो अगेन मल्ल थ्री दी अगेन इक नये इपड़ो प्रो थिंग अबजर्वे इन सारे इला डे मोतना वन इयर मोतम से लाइफ लांग कुर्चा प्रासेस इलागे रिपीट हो इकड़ी थ्री 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 एद अभी अलागे रिपीट हो अभी अलागे रिपीट हो सो टेन बै थ्री एदे टेन बै थ्री एदे दी मन एलाको थ्री 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 पाइंट थ्री 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 अंड सोवन सोवन रास्को दट इज ईक्वल टू थ्री पाइंट थ्री बार अस्त सो दिश विल रिपीटेड वर्ड दिश विल रिपीटेड वर्ड थ्री अने रिपीट होने ओके हाँ इपू ची मई क्वेश्चन इज दट प्रापर का विनि मई क्वेश्चन इज दट इधे टर्मेटिंग ना टर्मेटिंग इकड़ इकड़ना एंड एंड कॉले सो एंड कॉलेदी ना टर्मेटिंग अंकाद ना टर्मेटिंग अो इधी ना टर्मेटिंग ओके सर डन प्लस अंड इध रिपीट ना रिपीट होना डेसीमल एक्सना अपर डेसीमल पाइंट ए रिपीट हो ना रिपीट हो इक थ्री 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 रिपीट हो लेदा सो इट इज रिपीट रिअकरिंग अटम दाने ओके इट्स अ रिपीट right it's a repeating understood clear okay sir that's it now chalo let's see the next question next question em icharu ikkada chudandi that is 7 by 8 em icharu 7 by 8 chalo deeni kuda adhe vidhanga simplify cheyandi okay done chalo let's get started सो इक मन को वालू दीन कटे तक उबी आब्वियली इक जीरो दें आफ्टर दट इन पाइंट पेट सो दें आफ्टर दट इवी अंत अंदेना जस्ट लांग डिवन एट एट सिक्सटी फोरा एट एट सिक्सटी फोर ओके सर सिक्सटी फोर दें सब्राक्टे मन के फोर उ आफ्टर आलरे पाइंट पे इक मन जीरो बिकाज इट इज लैस दट वालू ओके नैक्स्ट वन फारी अने एट फाइव आब्वियली रईट so that will be equal to what 40 sir then remainder em achindi zero ayipindi remainder zero achindante further ga chestama cheyamu dani manam em ayindi end ayipindi sir end ayipindi ante dani manam em antam sir it's a terminating or non terminating it's a terminating em antam it's a terminating okay terminating okay so terminating lo repeated things emaina unnaya like non repeated repeated concept emaina untundo ani cheppana just terminating aithe manaku saripothundo ani cheppa ओके राइट सर चल डन थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे ओके वन बै सन बै सो वन बै सगेन सेम स्टोरी चयी राइट चलो लेट्स कंटिव अवर देम वे रईट इक जीरो सो इक जीरो अंड वन जा वन जा then what we are getting here subtract is a 3 and podu kabatti takku kabatti again 0 okay 3 3 ja 3 3 ja 21 3 uh, 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 3 3 ja endro avutundi nearby chusukondi okay cheppandi 3 3 ja 21 3 4 ja 28 3 4 ja 28 okay 28 so again subtract this a 2 untundi and again you can take it as a 0 here and 3 2 ja kada Three two's are will be equal to what? Fourteen. Three two's are will be equal to what? Fourteen. Then again six hundred. Again zero. Right? Ah, uh, next one. Seven 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 ja forty nine seven uh, uh, eight ja fifty six. Right? Fifty six. Okay. Fifty six. And again four. Right? Again, if I make it, what am I? Zero. Right? Zero. And next one is just like seven seven ja thirty five. Right? Seven five ja not seven seven ja right? Seven five ja thirty five. And five unten. 
సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ డౌన్ హియర్ ఇక్కడ సైడ్కి చేసేస్తున్నాను చూడండి ఆ పార్ట్ ఫైవ్ రైట్ జీరో అండ్ సెవెన్ సెవెన్ జా ఫార్టీ నైన్ అగైన్ రిమైండర్ వన్ జీరో అండ్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ అండ్ త్రీ జీరో రైట్ అగైన్ సెవెన్ ఫోర్ జా పోతుంది చూడండి సెవెన్ ఫోర్ జా విల్ బి ద వర్డ్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ అగైన్ టూ జీరో అండ్ అగైన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏం రిపీట్ అవుతుంది అంటే వన్ ఫోర్ టూ ఫోర్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ అండ్ సో అండ్ సో ఇది టర్మినేట్ అవ్వదు ఎండ్ అవ్వదు చూడండి మీరు చేసుకోండి వెళ్ళండి ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వదు మీకు రైట్ సో దాన్ని కూడా మనం ఇంత ఆ కేసు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఏం డిస్కస్ చేసాం దాన్ని మనం ఏమని చెప్పండి సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ విల్ యూ విల్ గెట్ ఎండ్ ఒక దగ్గర ఎండ్ అయిపోతుంది లేదా చూసుకొసుకోండి ద దట్ ఈస్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇట్స్ అ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ దానికి ఏదైతే ఉందో ద సిమిలర్గా దానికి అలా రాసుకోవచ్చు ఆమె క్లియర్ ఆమె క్లియర్ టు ఆల్ సో ఇది క్లియర్గా అర్థమైందా హౌ హౌ ఎలా డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తున్నామో అండ్ మీకు ఇంకొక హింట్ కూడా ఇస్తాను వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడైతే మీరు ఇలా నేర్చుకుంటున్నారు కదా ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనం టెన్త్ క్లాస్లో చూడబోతున్నాం ఇవన్నీ చేయకుండా జస్ట్ సార్ ఇవన్నీ చేయకుండా బై జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద డినామినేటర్ ఈ డినామినేటర్ని లుక్ బేస్ చేసుకొని ఈ డినామినేటర్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పొచ్చు అది టెర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అని సో యూ కెన్ సి ఇయర్ ఈ త్రీని అండ్ ఈ ఎయిట్ ఈ సెవెన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ మనం ఇది ఇదంతా చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బై జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద డినామినేటర్ మనం చెప్పొచ్చు సార్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే నేను టెన్త్ క్లాస్లో డిస్కస్ అయిపోతున్నాం సార్ స్టిల్ మాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది కొంచెం క్యూరియాసిటీకి ఉందంటే గో అండ్ వాచ్ ద లెక్చర్ నెంబర్ ఫోర్ ఇన్ టెన్త్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ రియల్ నెంబర్స్ పాయింట్ చాప్టర్లో సేమ్ రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది అందులో టెన్త్ క్లాస్లో మనకు లెక్చర్ నెంబర్ ఫోర్ మీరు చూస్తే మీకు ప్రాపర్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ చేయాల్సిన నాన్సెన్స్ అవసరం లేదు బై జస్ట్ లుకింగ్ ఇట్ ద డినామినేటర్ మనం చెప్పచ్చు డాన్ చాలా సార్ చాలా లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ మీకు ఒక డెఫినేషన్ ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా చెప్పాను కదా రేషనల్ నెంబర్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ పీ బై క్యూ ఫార్మేట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా చెప్పాను నేను రేషనల్ నెంబర్ని మనం ఎలా రాయచ్చు ఇంకొకలా ఎలా చెప్పచ్చు అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ టర్మినేటింగ్ అది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వాంటిటీ నాన్ టర్మినేటింగ్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వాంటిటీ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు క్రాస్ వెరిఫై చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ దీంతో మనం క్రాస్ వెరిఫై చేద్దాం చూడండి సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి టెన్ బై త్రీ టెన్ బై త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉందా ఇది టెన్ బై త్రీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉందా లేదా ఎస్ ఇది పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉంది ఇది రేషనల్ నెంబరా కాదా ఎస్ రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటేటింగా కాదా ఎస్ సాటిస్ఫై అయింది అగైన్ దిస్ ఇస్ ద రేషనల్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ ఎస్ రేషనల్ నెంబర్ అది టర్మినేటింగ్ ఆర్ ఎస్ ఇట్స్ అ టర్మినేటింగ్ అది డెఫినేషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఇక్కడ వన్ బై సెవెన్ కూడా ఇట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ పీ బై క్యూ వెదర్ ఇట్ ఇస్ టర్మినేటింగ్ అయినా అయి ఉండాలి నాన్ టర్మినేటింగ్ అయి అయినా అయి ఉండాలి సో యూ కెన్ సి ఇయర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటెడ్ క్వాంటిటీ సో యూ కెన్ సి ఇయర్ విచ్ వన్ ఈస్ రిపీటేటింగ్ ఇయర్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ రిపీటేటింగ్ రైట్ దిస్ వన్ కూడా రిపీట్ అవుతుంది కదా so that entire thing is repeating i hope you understood the definitions now right now clearly right decimal expansion appudu inka proper ga ardham avutund ani cheppa nenu akada introduction class lo meeku ippudu proper ga ardham ayind anukunta chalo let's move forward to the next uh, question so you can see here question uh, write the following decimal form and say what kind of a decimal expansion on each has so malli again decimal form lo rayalanta so you can uh, టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ గా రాయాలి సరిపోతుంది అంతే సో దీన్ని మనం ఆల్రెడీ షార్ట్ కట్ లో రాసేయచ్చు కదా థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే దీన్ని ఈజీగా రాసుకోవచ్చు మనం నో నీ టు డూ దట్ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా ఆఫ్టర్ ద డెసిమల్ టూ డిజిట్ దెర్ ఇస్ అ డెసిమల్ పాయింట్ ఇక్కడికి వస్తుంది రైట్ దిస్ ఇస్ సింప్లీ కెన్ బి రిటర్న్ ఆ జీరో త్రీ సిక్స్ సార్ సార్ జీరో త్రీ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు మేము ఇది టర్మినేటింగ్ అండ్ నాన్ టర్మిన ఎండ్ అయిపోయింది సో ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మినేటింగ్ then right similarly here you can uh, calculate for the this one as well as so id enti 1 by 1 by 11 right 1 by 11 ante you, you need to do the division process here so division process endi that will be equal to 11 and 1 1 right so do it so ikkad 0 and ikkad 0 and both still and you can see
so you can see here repeating non terminating plus repeating plus repeating chalo next question next question em acharu ikkada chudandi question number idi 2 question number idi 1 next question lo chesarki 4 1 by 3 anta the mixed fraction lo icharu first convert into a improper fraction so 4 1 by 8 so that will be equal to deenni deento multiply cheyandi 4 8 4 ja will be the 32 32 plus 4 30 33 divided by 8 avutundi ippudu deenni maru further ga simplify cheyandi do let me know the answer for this question deeniki 33 by 8 will be equal to em ochindi 33 by comment section lo rayandi 33 divided by 8 answer and then kinda vache sarki terminating and non terminating and rayandi malli ade ade daggara terminating and non terminating in case non terminating aithe repeating and non repeating rayali i hope you understood what does it mean by decimal expansion now right chalo let's move forward to that next topic that is the basic operations on a real numbers okay so ippudaithe meeku proper ga idea vachesindi nenu proper ga maatladukunnam man mana real numbers lo ante ante right so real numbers ante it's a combination of a word, rational and irrational number run in add jese ochcha real number and what ik sambandhinchina basic operations evaithe unnaya avi manam chudabothunnam a and b are non negative real numbers okay be careful here a and b anedi entante non negative real numbers ani cheptunnaru okay then fine then under root of ab will be equal to ela raayochu ante deeniki oka example cheptunna nenu oka oka daniki example cheptanu chudandi so under root of a uh, 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 16 uh, sorry under root of a and b ni manam ela raayochu ante based on this condition listen listen so let us suppose to take an example here under root of a 6 in the country under root of 6 in the number of under root 2 into 3 and last coach right this can be written as under root 2 multiply with under root 3 this is the meaning of this li idi real idi real number idi real number so idi kuda real number right so next one same story here under root of a what under root of a either not good number this is going then you can write under root of a plus under root of a divided by b but b should not be equal to the zero here a mundali b and not equal to the zero a mundali next one under root of a uh it wouldn't under root of a plus under root of a b multiply with under root of a minus under root of a b are a plus b whole square format loan the leather a plus b into uh sorry m a plus b into a minus b format loan the leather sir a plus b is a format loan the a plus b equal to a plus b into a minus b a plus b into a minus b and that will be equal to a square minus b square right but it could have इकड़ a place लो ये मुन्दी कड़ा under root of a a उन्दी, so under root of a a whole square हो, minus under root of a b whole square, right? Square की root की square की root get 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 cancel आई पुतन, अपने a मिल तो नहीं a minus b मिल तो नहीं, that's what we are getting here, right? That's what you are getting. The same story here गुड़ा, इधि a plus b into a minus b format लो उन्दी, but a place लो इकड़ ये मुन्दी, so a नहीं उन्दी, so you will get a square, and b place लो ये मुन्दी under root of a b उन्दी. So under root of a b whole square out on the square and root get cancelled I put in it then you will get what a square minus b I put in it. This is my third operation. Right. This is my third. And similarly, it is good I put in the fourth one. And similarly, it is good. So under root of a multiply with this thing. Then to then multiplication in it. Then throughout the then to multiplication in it. So you get a minus in the property you will get a minus obviously. Right. Then after the then then to multiplication in it. Then then to multiplication in it. There is a minus correction here. Minus correction is going to. Under root of a into minus b. A into d and d you will get here minus. And B into C and you will get here what here uh, BC and BD you will get minus here. <coughs> Next one. It's A plus B whole square format loan the A square. So under root of A square and square and root get cancelled. I put in under root of A B square and square and root get cancelled. I put in the then under root of A, a into e, e, e property in uses cone ala rastunar. Next one similarly here also the same story here. Then the niguda idi. Right. And there is a, some particular cases on I. आह पर्टिकुलर केसेस को नहीं आह गुरिंचे इपुरु डायरेक्ट नहीं विद द हेल्प ऑफ़ ए प्रॉब्लम है जब पिस्तो नाने जोड़ने तो फर्स्ट वन यू कैन सी हियर स्क्वायर रूट ऑफ़ ए व्हाट दिनी क्या लिख ले जाए लेने क्वेश्चन ये मर्ग तो नारु स्क्वायर रूट ऑफ़ ए दिस सो फाइव प्लस टू अंडर रूट सिक्स ह so this is in the form of a word a plus b whole square so a plus b whole square and a plus liquid m on the 5 on the so 5 square and plus b square m on the 2 into under root 6 whole square and plus 2 into under uh, 5 into 2 into under root 6 and then uh, check 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 right so then you want to simplify then you will get what 5 square is nothing but 25 you will get it from here 
అండ్ దెన్ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అండ్ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గేట్ క్యాన్సిల్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అరే బేస్ దాని దాంట్లో వచ్చి ఇప్పటి వరకు అదే మాట్లాడుకున్నాం మనం అండ్ నెక్స్ట్ మనం దీని ఇది టెన్ టెన్ మల్టీప్లై విత్ దట్ యూ విల్ గెట్ ట్వంటీ అండర్ రూట్ సిక్స్ ఐమ్ ఎ క్లియర్ రైట్ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గేట్ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ అండర్ రూట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ అండర్ రూట్ సిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకో చెప్పండి ఇంకా సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ అండర్ రూట్ సిక్స్ ఐమ్ ఎ క్లియర్ చెక్ చేసుకోండి రైట్ దాట్స్ ఇట్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీట్ టు డూ దట్ నెక్స్ట్ వన్ సో సింప్లిఫై ద ఫాలోయింగ్ ఇవి జనరల్ ఐ థింక్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి త్రీ ప్లస్ అండర్ రూట్ త్రీ టూ ప్లస్ అండర్ రూట్ టూ ఓకే సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో సిమిలర్లీ ఇవి కూడా ఫైండ్అట్ చేయాలి వన్ బై వన్ లెట్ ఎస్ డూ ఇట్ హియర్ సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇక ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇది మల్టీప్లై విత్ ఇది చేయండి త్రీ త్రీ జా దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నాను త్రీ టూ జా ఓకే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో నెక్స్ట్ వన్ త్రీ మల్టీప్లై విత్ దీంతో చేయండి త్రీ ఇంటూ రూట్ టూ నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి యూ విల్ గెట్ వాట్ అండర్ రూట్ త్రీ ఇంటూ టూ అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయండి అండర్ రూట్ త్రీ ఇంటూ అండర్ రూట్ టూ ఓకే డన్ సార్ నెక్స్ట్ వన్ సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు దీన్ని సింప్లిఫై చేయడమే సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అండర్ రూట్ టూ ప్లస్ టూ అండర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసుకోండి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఇంటూ టూ అని రాసుకోవచ్చు కదా అదే కదా మనం చూసింది దీన్ని సిక్స్ ప్లస్ త్రీ అండర్ రూట్ టూ ప్లస్ టూ అండర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ డన్ హా ఇంకా ఫర్దర్గా సింప్లిఫై అవుతుంటే చేసుకోండి ఈ రూట్ సిక్స్ని కూడా ఎలా రాసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ అంటే రూట్ సిక్స్ మల్టీప్లై విత్ రూట్ సిక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్ కేస్ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద కామన్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ ఈ త్రీని కూడా రూట్ త్రీ మల్ ఇంటూ రూట్ టూ అని రూట్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ రూట్ టూ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఈ టూని కూడా అండర్ రూట్ టూ మల్టీప్లై విత్ అండర్ రూట్ టూ అని రాసుకోవచ్చు మల్టీప్లై విత్ రూట్ త్రీ ఉంది అండ్ ప్లస్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ దీన్ని సిక్స్ని ఓకే సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ టూ అని రాసుకోవచ్చు రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి ఐ థింక్ రూట్ త్రీ మనం రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ టూని కామన్ తీసుకోవచ్చు అంతేనా రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీని కామన్ తీసుకోవచ్చు యూ కెన్ టేక్ హియర్ డైరెక్ట్లీ రూట్ సిక్స్ కామన్ తీసుకుంటున్నాను రూట్ సిక్స్ కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ రూట్ సిక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ రూట్ త్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ రూట్ సిక్స్ కామన్ అయిపోయింది సో ఈ పార్ట్ మొత్తం కామన్ అయిపోయింది సో వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పార్ట్ కామన్ అయిపోయింది ప్లస్ రూట్ టూ ఉంటుంది ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయాలనుకుంటే మీరు డన్ చలో ఈ విధంగా మీరు సింప్లిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్లోకి వచ్చేసరికి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్మేట్లో ఉందా లేదా సో దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ సో స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంతా సార్ వన్ సో దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఇది ఆల్రెడీ ఇందాకే చేసాం కదా యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ హోమ్వర్క్ క్వశ్చన్ అయితే సో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో ఉంది అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ద సేమ్ స్టోరీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అగైన్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఏ మైనస్ బి ఆర్ ఏ ప్లస్ బి రెండు ఒకటే కదా రైట్ సో ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ రూట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది అండ్ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సో స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ ఇది ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ ఫైవ్ మైనస్ టూ అయిపోతుంది ఫైవ్ మైనస్ టూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్సర్ త్రీ సో ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ త్రీ డన్ చాలా ఈజీ పెద్ద కాంప్లికేట్ చేయకండి సో రూట్ టూలు అండర్ రూట్ టూలు చూసి అండ్ వాటి స్క్వేర్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఏదైతే తెలుసో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో నేను ఏదైతే చెప్పానో వాటిని బేస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతకు మించి ఏమి ఉండవు ఓకే సలో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్ నెక్స్ట్
దానికోసమే ఒక ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ రేషనలైజింగ్ ద డినామినేటర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రేషనలైజింగ్ ద డినామినేటర్ సో ఈ డినామినేటర్ పార్ట్ని మనం దాన్ని ఇర్రేషనల్ నుంచి రేషనల్గా కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి ద ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే ఓకే అండర్ రూట్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్లో మనకు ఇది ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు న్యూమరేటర్లో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ వీ నో దట్ థింగ్ వీ కెన్ డివైడ్ బై దిట్ ఓకే సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ రేషనలైజింగ్ ద డినామినేటర్ సో మీకు ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చింది కదా రేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది రేషనలైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే దెన్ జస్ట్ నౌ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ జస్ట్ నౌ వీ డిస్కస్ ద థింగ్ రేషనలైజ్ ద డినామినేటర్ మీన్స్ ద వాట్ కన్వర్ట్ యూ కెన్ సి హియర్ కన్వర్ట్ ద డినామినేటర్ కంటైనింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ ఇన్ టు రేషనల్ నెంబర్ ఆ డినామినేటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో స్క్వేర్ని రిమూవ్ చేసుకొని రేషనల్ నెంబర్ రాయడం ఫైండింగ్ ద ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఓకే దిస్ ఈస్ ద రేషనలైజేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ సింపుల్ ద డినామినేటర్ కంటైనింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ ఇన్ టు అబౌట్ రేషనల్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయడమే ఓకే మీన్స్ ఇర్రేషనల్ నుంచి రేషనల్ అని చెప్తున్నాడు అంతకు మించి ఏం లేదు చాలు ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం అసలు రేషనలైజేషన్ ఏంటో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నాను చూడండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ దీస్ ప్రాబ్లమ్ రేషనలైజింగ్ ద డినామినేటర్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ హియర్ యూ కెన్ సి హియర్ ఫస్ట్ ఇది ఏమి ఇచ్చారు దట్ ఈస్ వన్ బై అండర్ రూట్ సెవెన్ ఉంటాం సో జస్ట్ వన్ ఐ నో ద ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా సార్ ఈక్వల్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి మర్చిపోయారా ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం చూడండి సపోజ్ దెర్ ఈస్ అ నెంబర్ వన్ బై టూ If I multiply with that, if I multiply with the, this denominator with the 3 and this denominator, uh, numerator with the 3, you can multiply it. You can also feel it. Okay? You can also multiply it. You can do this number to multiplication. You can also multiply it with both numerator and denominator. Then you can also equal it. Then you can also equal it. Then you can also equal it. So this is equal to that word. 1 by 2, right? దీన్ని మళ్ళీ అగైన్ ఈ త్రీ త్రీ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ అండ్ ఈ వన్ బై టూ ఏదైతే ఉందో ఈ త్రీ బై సిక్స్కి ఈక్వల్ అయింది ఓకే సో ఈ త్రీ ఈ త్రీ మల్టిప్లికేషన్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఫర ఫరకేం పడలేదు జస్ట్ మనం పైన మల్టిప్లై చేసాం కింద మల్టిప్లై చేసాం ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వల్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ మనం ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఓకే ఇప్పుడు అదే లాజిక్ యూజ్ అయిపోతున్నాను చూడండి కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ పే యువర్ అటెన్షన్ హియర్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ రైట్ సో ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ దట్ నేను ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పాను కదా ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాను కదా దెర్ ఈస్ అ నెంబర్ సెవెన్ లెటర్స్ టేక్ అక్కడ సెవెన్ ఉంది కదా సెవెన్ అనుకున్నాం ఈ సెవెన్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే అండర్ రూట్ సెవెన్ మల్టిప్లై విత్ అండర్ రూట్ సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చా రైట్ ఎందుకు సార్ అంటే దిస్ కెన్ బీ రిటర్న్ యాజ్ ఎ వాట్ అండర్ రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తామా అండర్ రూట్ స్క్వేర్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ దిస్ విల్ బి అగైన్ ఈక్వల్ టు వాట్ సెవెన్ అని రాస్తున్నామా రైట్ సార్ రైట్ సార్ సెవెన్ అని రాస్తున్నామా రైట్ ఇప్పుడు లాజికల్గా ఆలోచించండి మీకు అన్ని మీకు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ అవుతుందో అన్ని నేను చెప్పేసాను అని వై స్క్రీన్ రైట్ చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ దెర్ ఈస్ ఎ రూట్ సెవెన్ ఈజ్ దేర్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇస్ దాట్ సెవెన్ ఓకే ఇప్పుడు నేను రూట్ సెవెన్ని సెవెన్గా మార్చాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఆ రూట్ సెవెన్తో ఇంకో రూట్ సెవెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా రైట్ సో మీన్స్ వాట్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈ సెవెన్ని రూట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ అని రాస్తున్నాం సో సపోజ్ నా దగ్గర రూట్ సెవెన్ ఉంది నా దగ్గర రూట్ సెవెన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను సెవెన్గా మార్చాలి సెవెన్గా మార్చాలంటే ఓన్లీ వన్ ఛాన్స్ ఏంది దీన్ని సెవెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అంతేనా హా ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ హియర్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్ ఓకే అదే సెవెన్ని నేను దీంతో మా రాశానుకోండి రూట్ సెవెన్ నేను ఏం చెప్పాను డినామినేటర్ని నువ్వు దేంతో చేస్తున్నావు న్యూమరేటర్ని కూడా అందులో చేయాలని చెప్పానా చెప్పానా లేదా ఎస్ సార్ వీ డిస్కస్ రైట్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ అయిపోతుంది ఇదేమవుతుంది చెప్పండి అప్పుడు దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు వాట్ రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేరా బేస్డ్ ఆన్ దట్ లాజిక్ అక్కడ మీరు చేసిన అయిపోతుంది లేదంటే ఇప్పుడు నేను బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఇది మల్టీ ఏ మల్టీప్లై విత్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కదా సింపుల్ ది ఇది మల్టీప్లై విత్ ఐ సో రూట్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై ఏం వచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది రైట్ సో దిస్ ఈస్ ద కాల్
ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సపోజ్ లెట్ మీ డెల్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ నాకు ఇక్కడ ఇలా ఉందనుకుందాం ఇలా ఉందనుకుందాం అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బీ ఉంది దేన్ని నేను ఏ మైనస్ బీ ఫార్మేట్లో రాయాలి మీన్స్ వాట్ ఈ రూట్లు తీసేయాలి ఈ రూట్లు తీసేయాలంటే అల్టిమేట్గా నేను దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అప్పుడు దీన్ని ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఫార్మేట్లో రాసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ రావాలి అప్పుడు చూడండి సో వాట్ ఐ నీడ్ టు మల్టిప్లై విత్ దట్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ బీతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి గాట్ ఇట్ లాజిక్ అర్థమవుతుంది లాజికల్గా ఏది బట్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు సపోజ్ నాకు ఇలా రాయాలి నేను ఇది రేషనల్ నెంబర్ సో ఇలా రాయాలి ఇర్రేషనల్లో ఉంది నాకు ఇర్రేషనల్లో ఉంది దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఈ ఫార్మేట్లో రాయడానికి ఏదైతే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందో ఏ ప్లస్ అండర్ రూట్ బీతో హెల్ప్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ రైట్ దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీ టు థింక్ లాజికల్లీ అందుకే ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఎప్పుడు రేషనలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేనేం రాయాలి ఇక్కడ సో ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై విత్ దట్ డినామినేటర్ అండర్ రూట్ సెవెన్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ ఐ రైట్ దట్ ప్లేస్ దెన్ యూ విల్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ హ్యాపీలీ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ పార్ట్ హియర్ మల్టిప్లికేషన్ దీన్ని చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒకటేసారి ఒకటే దాన్ని చేసుకొని రిమైనింగ్ వదిలేసారు అనుకోండి ఇట్స్ అక్ రైట్ ఓకే సో దెన్ అండర్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ అండర్ రూట్ సిక్స్ బోత్ సేమ్ న్యూమరేటర్ అండ్ ఇండినామినేటర్తో సేమ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అప్పుడే మన రాజ్యాంగం ఒప్పుకుంటుంది రాజ్యాంగం ఒప్పుకోవచ్చు సార్ నేను చెప్తున్నాను అంతే మ్యాథ్స్లో ఫండమెంటల్స్ అవి ఓకే అండర్ రూట్ సెవెన్ అండ్ అండర్ రూట్ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఇది ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ ఫార్మేట్లో ఉంది కదా దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ సెవెన్ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎ సిక్స్ స్క్వేర్ This can be furtherly can be written as a word under root of 7 plus under root of 6 can be divided by square and root square and root get cancelled then you will get what 7 minus 6 then you will get what under root of 7 plus under root of 6 that will be divided by what 1 sir so now you can take here uh, denominator part so in the in the common the denominator is there is there so this is irrational or rational irrational sir now the denominator you can check one on this sir it's a rational or irrational it's a rational sir now you understood each and everything రైట్ సో రేషనలైజేషన్ అంటే ఏంటో మీకు ప్రాపర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ సో జస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దానికి రేషనలైజేషన్ అని కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి అదర్ అదర్వైజ్ మీరు ఏం చేయండి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో సపోజ్ ఇది థర్టీ టూ మినిట్స్ వన్ టెన్ టెన్ సెకండ్స్ దగ్గర ఆన్సర్ ఏంటి థర్టీ టూ దగ్గర టెన్ టెన్ మినిట్స్ దగ్గర నేను డిస్కస్ చేస్తే థర్టీ టూ ఇలా సెమీ కాలన్ అండ్ టెన్ రాసుకొని మీ ఆన్సర్ సార్ అని పెట్టినా నేను డైరెక్ట్ ఇది థర్టీ టు టెన్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే దానికి ఆన్సర్ రాశారు మీరని నేను అర్థం చేసుకుంటా లేదు అంటే ఇలా దీనికి రాసి సార్ దీనికి ఆన్సర్ అని జస్ట్ మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ వచ్చిందో అది రేషనలైజేషన్ రాసిన సరిపోతుంది ఓకే సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అన్నీ అర్థమయ్యాయని అనుకుంటున్నా రైట్ చలో నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యువర్ క్వెస్ సో ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ రిలాక్స్ హియర్ కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వండి చిల్ అవ్వండి నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ సో అగైన్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యాజ్ తీస్గా సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఆన్సర్ చేయండి డూ లైట్ మీ నోదో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ మోస్ట్లీ నేను మీ ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళకి క్విజెస్లో చెప్తున్న వాళ్ళకి నేను రిప్లైలు కూడా ఇస్తున్నాను సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ రిప్లై ఫ్రమ్ మై సైడ్ మీన్స్ యూ నీట్ ఆన్సర్ ఓకే చలో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిప్లై సేక్ ఆఫ్ రే మీకు ఎంత అర్థమైంది అనేది నాకు తెలుస్తుంది మీరు ఎంత మీతో పాటు కాంపిటీటర్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా వస్తున్నారు ఈ సోన్సో స్టూడెంట్కి ఫైవ్ బై ఫైవ్ వచ్చాయంట సో మనం ఎక్కడ లాగ్ అవుతున్నాం మనం ఎక్కడ చూస్తున్నాం అన్న పాయింట్ వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది సో దట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ నాట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ మై కామెంట్ కోసం నేను రిప్లై ఇస్తానని కామెంట్ చేయడం కాదు మీకోసం మీరు చేయండి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ పాజ్ ఎ వీడియో అండ్ ట్రై అండ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద నేచురల్ నెంబర్ అదర్ దెన్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అదర్ దెన్ ద పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అంట ఈ పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ డిస్ డిస్కస్ చేశాను పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అండ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ డాష్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ నాచురల్ నెంబర్ అండ్ అన్న ఇది ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే ఏంటి సార్
సో రేషనల్ నెంబర్సా ఇర్రేషనల్ నెంబర్సా నేచురల్ నెంబర్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్ మనం ఆల్రెడీ క్లియర్గా దీస్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ నేను స్పెసిఫిక్గా రేషనల్ నెంబర్ ఇర్రేషనల్ చెప్పినప్పుడు కూడా నేను క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సార్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఫోర్ అనేది రేషనల్ అయింది కదా అనేసి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ త్రీ అనేది రేషనల్ అవుతుంది లేదా ఇది ఇర్రేషనల్ అయింది కదా అనేసి ఇది రేషనల్ అవుతుందని అనుకోకండి అనేసి రైట్ ద సింపుల్ లాజిక్ సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వోట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ మై కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ చలో లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ so 2 plus under root 2 and 2 minus under root 2 is a nat dash number again rational uh, irrational can't be determined or nana pause a video and do it logic same ippudu daaka ne mottukunnadu a plus b into a minus b whole square format lo raayali okay so a plus b into a minus b whole square ante a square minus under root 2 whole square so that will be equal to 4 minus 2 that will be equal to 2 సార్ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే నాకేం వచ్చింది టూ వచ్చింది సో టూ డివైడెడ్ బై వన్ సో టూ డివైడెడ్ బై వన్ అంటే ఇదే ఫార్మేట్లో ఉంది సార్ పీ వై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉంది పీ బై క్యూ ఫార్మేట్లో ఉంది పీ అనేది క్యూ అనేది ఇంటీజర్ అయ్యి ఉంది సో ఇవి రేషనల్ నెంబర్ అవుతాయి రేషనల్ నెంబర్ అవుతాయి సార్ ఇది ఇది తెలియకపోతే ఇంకేం చేయలే నేను సో ఇట్స్ అ రేషనల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అన్ ఇ రేషనల్ నెంబర్ ఓకే దెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ అవర్ డాష్ నెంబర్ న్యాచురల్ లేకపోతే రేషనల్ ఆ ఇర్రేషనల్ కాన్ బీ డిటర్ మైండ్ సో ఎక్స్ అనేది ఏంటంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంట అది క్లియర్ సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్కి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం రేషనల్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఏదైనా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోండి చేయండి ఐ థింక్ ఇది చెప్పాను అనుకుంటా నేను బేసిక్ సిరీస్లోనూ చెప్పాను అండ్ మన క్లాస్లో కూడా చెప్పాను అనుకుంటా అప్పుడు ఏం వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఇది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అమ్మా సో రూట్ త్రీ తీసుకుందాము ప్లస్ టూ సో అగైన్ ఇది ఏం వస్తుంది మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది ఇర్రేషనల్ నెంబర్కి ఏదైనా యాడ్ చేసినా సబ్సా చేసినా మనకి విల్ గెట్ ఏదైనా ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది బట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అండ్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఎవర్ స్క్రీన్ ఆర్ఎఫ్ అంటే రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ వన్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ దీనికి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి చెప్పాలి సో వన్ బై ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ మనం దేంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అది రేషనల్ నెంబర్గా ఇది రేషనల్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేషన్ రేషనల్ నెంబర్ మీన్స్ ట్వంటీ సెవెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా సో ట్వంటీ సెవెన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వోట్ ఇవర్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోతుంది ఇది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ దెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అయిపోతుంది సో ఈ ట్వ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ట్వంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ యువర్ రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ఎఫ్ రైట్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ మై కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ మై కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్ యువర్ స్క్రీన్ ఐ థింక్ ద సేమ్ ఐడెంటిటీ విచ్ బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి రైట్ సో పాజ్ వీడియో అండ్ ట్రై సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ టూ హోల్ స్క్వేర్ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నైన్ మైనస్ స్క్వేర్ అండ్ రూట్ గెట్ క్యాన్సల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ టూ దట్ ఈస్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఈజ్ మై ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాట్ ఫైవ్ డి ఈజ్ మై కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ సో దాట్స్ ఇట్ దాట్స్ ఇట్ గైస్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టూ డే సెషన్ అండ్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎంత వచ్చిందో డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ క్విజెస్ ఏదైతే పెడుతున్నా అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ అటెంప్ట్ మీకు ఏం వచ్చినా జీరో వచ్చినా నో ప్రాబ్లం వన్ వచ్చినా నో ప్రాబ్లం సార్ మాకు అసలు రావట్లేదు అని చెప్పినా కూడా నో ప్రాబ్లం బట్ డూ లెట్ మీ నో సో మీ ఇంటికి వచ్చి అయితే నేను చెక్ చేయలేను కదా ఆప్షన్ ఏం లేదు కదా మనకి సో ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో సో ట్రై చేయాలి మ్యాథ్స్ జస్ట్ అన్ని సబ్జెక్టులు ఒక వింటే సరిపోదు సో యూనిట్ టు ట్రై ఓకే అప్పుడే వస్తుంది యూనిట్ టు ప్రాక్టీస్ యూనిట్ టు లీజన్ కేర్ఫుల్లీ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఓకే సగం సగం నేర్చుకోకండి ఎస్పెషల్లీ కమ్స్ టు ద మ్యాథ్స్ హాఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా డేంజరస్ ఓకే దాట్స్ ఇట్ గైస్ దాట్స్ ఇట్ ఫర్ ద టుడే సెషన్ ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటిల్ దెన్ టాటా బాబాయ్ సియూ